वालेकुम सलाम क्या मना चुके सवाय आचे यार हम तो इल्ला मैं कॉल सुनते बात चो लुत्फ नहार बहुत शायद है ना आ नूरु नहार कोई मैसेंजर ग्रुप पे ठीक नाचते पड़े रहे क्या नाचन कर अच्छा एक जन क्या होते हैं अमार होते हैं आईटी लिंक तो दिया शोध तो तुम्हारे ग्रुप पे क्लास ऐड हो गया तो क्लास नहीं तो पढ़ी ना यात्री के क्लास नहीं वो या ना अच्छे तो आधे गोतो क्लास रे आप लोग तो देरी करो दिसे उठेक तो देखे नहीं हो हाँ देखे आह वही पराठा पोरे नहीं हो अच्छा अच्छा भाई कि नोटुन स्टूडेंट को ले आठ होते हैं नेहा वालेकुम सलाम मिसेस सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सिमरन लास्ट एज बो आएगा रोटे एज ची की ऑफिस से देरी कर ये ना वो शेथ है क्यों मने नहीं तो माता होते हैं गौतम क्लासेर वीडियो टा अपलोड दावा से इंटरव्यू हैं तो मैं एक टू पोरे नहीं कोरे नहीं हो स्ट्राबों ते एज चो बहुत शुरू ही बता उत्तस कैमरे से पूरा जील चल पड़ो एक घंटे के पूर्व अच्छा स्ट्राबों थी आचो जी मिस अच्छी अच्छा तुम एक काज करो तुम्हें होते हैं हमारा आईडी लिंक टा होते हैं तुम्हारे ग्रुप एक तो दाव लिंक टा दी था हो बी दी हो देखे क्लासेज ज्वाइन करते बोले आमी जाते बात तो मैसेज जब यूज़ करी ना तो दावा हो रही थ सामिया चोल रहे थे। अच्छा, तुम्हारे हो चाहे गौतम क्लास सामी कराई नहीं, जार कारण है हो चाहे क्लास टा वीडियो करे वीडियो पे अपलोड दिते भूल गए सी, देरी करे दिसी, पढ़े माने पढ़े। आ, तुमने हो चाहे शेटा देखे नहीं हो? शेखने हो चाहे पढ़ा थे, तो आज क्या हमरा हो चाहे शेखने हमी हो चाहे कारो जुदी होते हैं पर वाले को पीस वाले को सलाम आ चैटे तो हमारे को जो रोल ऐसे उपकेश दी था हवे ना है तो हमारे टुमानो जो दे कथा सुने थे हवे हम कथा जवाब दो आज के हमारा पाठ शात पूर्व आज के उन्नीस जन मात्रो एटे पार्सेट पार्टिसिपेट शो का तो शब्द में बेशी है आज के तो कम अच्छा आज आज के हमरे को सही बोलो पाठ शाद देखो हमरे पाठ शाद पड़ी पाठ शाते आज से सुराजील जाल पाठ छोए होते हैं सुराकादर अम्मी आज के आवारों से टके एक टू रिकॉर्ड दिच्छी जो तो होते हैं शेटा यूट्यूब पे अपलोड दाव है से हमरे एक तो देखे नहीं हैं एक अने होते हैं हमरा तीसरी और दाए मोट छोए पाँच तीस सुरा पोड़ बो आर होते हैं शेगुल होते हैं सुरा कादर सुरा जील जाल कोराइश तब पर होते हैं आर क्या होते हैं अने देखे तो फील आसर जब कोराइश पोड़ बो तब पर होते हैं सुरा नासर आसर ना सुरा नासर पोड़ बो आर आयतुल कुर्सी एगुल 
আমরা ছেসুরা কাউদরটা একটু দেখি যেহেতু এটা ইউটিউবে আপলোড দেওয়া হয়েছে তোমাদের সাথে লাইভে ক্লাস হয়নি তো দেখ সুরা কাউদর হচ্ছে কি এটা মাক্কি সুরা এটা হচ্ছে মক্কা নগর তো অবতীর্ণ হয় এটাকে মাক্কি সুরা বলা হয় সুরা কাউদর হচ্ছে অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন সুরা এর আয়ের সংখ্যা পাঁচটি সুরা কদর কোরআন মাজিদের সাতানব্বইতম সুরা সুরা কদরে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে লাইলাতুল কদরের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই সুরায় হচ্ছে লাইলাতুল কদর শব্দ মোট তিনবার এসেছে এই কারণে এই কদর শব্দ থেকে সুরার নামকরণ করা হয়েছে কি সুরা তো সুরা আল কদর তো এই সুরাটা কেন অবতীর্ণ করা হয়েছে কেন আল্লাহ তালা এই সুরা অবতীর্ণ নাজিল করেছেন তার কারণ হচ্ছে একদা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইসরায়েলের বনি ইসরায়েল একজন লোক সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন যিনি হচ্ছে সমস্ত রাত ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন সারাদিন জিহাদ করতেন এভাবে এক হাজার মাস যাবৎ অভিরাম আল্লাহ তালার ইবাদতে মগ্ন থাকেন এই বিবরণ সুরে সাহাবিগণ হচ্ছে আফসোস করতে থাকলেন আশ্চর্য প্রকাশ করতে করতে লাগলেন এবং নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আফসোস করতে লাগলেন সাহাবিগণ বললেন যে আমরা এক হাজার বছর ইবাদত করার কি পাবো না সুযোগ পাবো না কারণ আমাদের আজকাল কম আমাদের হচ্ছে বয়স বেঁচে থাকার বয়সটা কি কম অথচ পূর্ববর্তী হচ্ছে পূর্ববর্তীগণ পূর্ববর্তী উম্মতগণ হচ্ছে বহু বছর বেঁচে থাকতেন তারা বেশি দিন ইবাদত করার সুযোগ পেতেন ফলে আমরা ইবাদতের সাহাবে কোনো দিন তাদের কি হতে পারবো না সমান হতে পারবো না এ নিয়ে আফসোস করতেছিলেন তখন সাহাবিদের এই আফসোসের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তালা উম্মতে মোহাম্মদির জন্য হ্যাঁ এই এক ফজিলতপূর্ণ রাতের আলোচনা করে ঈশ্বরা কি করেন অবতীর্ণ করেন তো হচ্ছে সুরা শুরুতে আছে শব্দার্থ শব্দার্থ পর হচ্ছে সুরার অর্থ সুরা রয়েছে দেখো শব্দার্থ গুলো পড়ি আং জাল না আং জাল না অর্থ আমি অবতীর্ণ করেছি নাজিল করেছি লাই লতান লাই লাতুন অর্থ রাত রজনী লাইলুন লাই লাতুন রাত রজনী আমার কথা বুঝো তোমরা আচ্ছা লাইলুন লাইলাতুন এখানে লাইলাতুন দেওয়া আছে তো লাইলুনও বলা যায় লাই এটা যেহেতু সুরার অংশ তো এখানে যেটা আছে সেটাই বলবা কিন্তু রাত রজনী লাইলুনও যদি তোমাদেরকে আসে এরকম কোনো শব্দ লাইলুন অর্থ রাত লাইলাতুন অর্থ কি রাত আল কদর অর্থ পরিমাণ ভাগ্য মর্যাদা মহিমা হ্যাঁ পরিমাণ ভাগ্য মর্যাদা মহিমা লাইলাতুল কদর অর্থ মহিমান্বিত রাত লাইলাতুল কদর মহিমান্বিত রাত মর্যাদাপূর্ণ রাত যেটাই বলা হয়ে যাবে মা অর্থ কি যা ক্ষয়ের ক্ষয়ের অর্থ ভালো উত্তম ক্ষয়ের অর্থ ভালো উত্তম আলফোন হাজার সহস্র হাজারের আরবি হচ্ছে আলফোন হাজারের আরবি কি আলফোন শাহরুন মাস শাহরুন অপর নাম হচ্ছে রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা ইজনুন অনুমতি অনুমোদন ইজনুন অনুমতি অনুমোদন হাতটা পর্যন্ত যতক্ষণ না সালামুন অর্থ শান্তি সালামুন অর্থ কি শান্তি মাতলাই উদিত হওয়া আবির্ভাব মাতলাউন অর্থ উদয় আবির্ভাব আল ফজর ফজর অর্থ ফজরের সময় উষা প্রবাদ যেটা শুভেচ্ছা দিক সেটাই বল এ হচ্ছে শব্দার্থ তো হচ্ছে শব্দার্থগুলোর আরবি আরবি উচ্চারণটা তোমরা বুঝতে পারছো না যারা পড়তে পারো না তারা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে এটা অনুরোধ করতেছি বারবার এই অনেকটা সময় প্রায় দীর্ঘ এক বছর হয়ে গেছে তোমরা বাড়িতে বসে আসো তোমরা যদি বাসায় বসে একটু চেষ্টা করতে বা আমাকে বলতে আরবি পড়ার কথা তাহলে হচ্ছে হয়ে যেত তোমাদের আমি আবার অনুরোধ করছি তোমরা হচ্ছে গিয়ে একটু বাসায় কোরআন শরীফটা পড়ার চেষ্টা করো সই শুদ্ধ পাবে এখনই মরে গেলে আর কোনো কিছু কাজে আসবে না কোরআন শরীফে কাজে আসবে তো দেখো আলহামদুলিল্লাহ 
reading. তো সূরার অর্থ পড়ি দেখো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমি শুরু করছি পরম করুণা মহসিম দয়াল আল্লাহ তাআলার নামে ইন্না আনসালনা হু ফি লাইলাতিল কদর নিশ্চয় আমি এটি অবতীর্ণ করেছি হ্যাঁ কোথা কখন মহিমান্বিত রাতে মর্যাদাপূর্ণ রাতে ইন্না আনসালনা হু নিশ্চয় আমি কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি ফি লাইলাতিল কদর মর্যাদাপূর্ণ রাতে তো হচ্ছে এই হচ্ছে সবে কদর এটাকে নিয়ে খুবই মতবিরোধ রয়েছে সবাই 27 রমজানের 27 তারিখে আমরা হচ্ছে বেশিরভাগ সবাই এটাকে মনে করি যে ওই দিনই হচ্ছে সবে কদর কিন্তু এটা না আল্লাহর রাসূল হচ্ছেন শেষ দশকে রমজানের শেষ 10 দিনে বেজুর রাত্রিতে 21 23 25 27 29 এই পাঁচ রাত্রিতে হচ্ছে সবে কদর অনুসন্ধান করতে কি করেছেন নির্দেশ দিয়েছেন নির্ধারিত কোন রাত তিনি বলেননি তবে অধিকাংশ বুজুরগণ کرام সম্মানিত হচ্ছে আলেমগণ হাক্কানি আলেমগণ হচ্ছে সেই দিনের কথাই বলেন 27 তারিখের কথা তবে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে 21 23 25 27 29 এই পাঁচ রাত্রিতে এপর দেখো আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ামা আদরা কানবিকে বলতেছেন আপনি কি জানেন মা লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদর বা মর্যাদাপূর্ণ রাতটি কি লাইলাতুল এরপর উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন সাথে সাথে লাইলাতুল কদর খাইরুম মিন আলফি শাহর মর্যাদাপূর্ণ রাত হচ্ছে এমন রাত যেটা হচ্ছে 1000 মাস অপেক্ষা কি উত্তম হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম মর্যাদাপূর্ণ রাত মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম তানাজ্জালুল মালাইকাতু ওয়ার রুহু ফীহা বিইযনি রাব্বিহিম ওই হচ্ছে সে রাতে কি করে তানাজ্জালুল মালাইকাতু ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় আসে ওয়ার রুহু রুহ আসে রুহ হচ্ছে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম ফীহা বিইযনি রাব্বিহিম তাদের প্রতিপালকের অনুমতিতে মিন কুল্লি আমর প্রত্যেক কাজের জন্য প্রত্যেক কাজের জন্য প্রত্যেক কাজের জন্য সে রাতে ফেরেশতা এবং রুহ জিব্রাইল আলাইহিস সালাম কি করেন আশেন তাদের প্রতিপালকের অনুমতিতে সালামুন শান্তি শান্তি হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজ কতক্ষণ পর্যন্ত শান্তি সেই রাতের ঔষা হওয়া পর্যন্ত সকাল হওয়া পর্যন্ত কি শান্তি বুঝতে পারছো জি মিস কারো কোন কোশ্চেন থাকলে করতে পারো কারণ হচ্ছে এটাকে আমি দ্বিতীয়বার আবার পড়াচ্ছি যেহেতু আপলোডটা দেরিতে হয়েছে চুপ করে থাকবা না হ্যাঁ প্রশ্ন করলে প্রশ্নের উত্তর জানবা জ্ঞান বাড়বে চুপ করে থাকলে কিছুই হবে না তোমরা বুক আসে যা বসে থাকবা সব সময় তা দেখো এই সূরার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে সূরা ব্যাখ্যা হচ্ছে লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত অত্যন্ত মর্যাদা মহিমান্বিত রাত আল্লাহ তাআলা এই রাতেই পবিত্র কোরআন নাযিল করেন এই রাতের ইবাদত হাজার মাস অপেক্ষা মানে একাদারে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম 1000 মাস হচ্ছে কতদিন 83 বছর 4 মাসের সমান আমাদের হচ্ছে আয়ুষ্কাল খুবই সীমিত এই অবস্থায় এই রাতে ইবাদত করলে আমাদের নেকির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এটি আল্লাহ তাআলা বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ উম্মতে মুহাম্মদিকে দান করেছেন এ রাতে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে রহমত বরকত শান্তি সহকার দিয়ে প্রেরণ করেন পাঠান এ রাতে শুধু এ রাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ সুখ শান্তি ও রহমত কি থাকে বিরাজ থাকে বিরাজমান থাকে তো এ রাত থেকে আমরা কি কি শিক্ষা পাই এ রাত থেকে আমরা শিক্ষা পাই রাতুল কদর অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ রাত এ রাতের ইবাদত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম এ রাতে ফেরেশতাগণ শান্তি ও কল্যাণ নিয়ে দুনিয়ায় আসেন এ রাতে সারাক্ষণ শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হয় তোমরা হচ্ছে এ রাতে ইবাদত করো না করেছো না আপনি বসপিতা জি মিস হ্যাঁ এবার সব সবাই তো হচ্ছে এ রাতকে খুব গুরুত্ব দিয়ে হচ্ছে ই করি আমরা এ রাত না শুধু সবে বড় সবে বড় আর তারপর হচ্ছে সবে কদর আর কি কি আছে আমার মাথায় আসছে না আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে সূরা কদর পড়লাম সূরা কদর কিন্তু তেমন কঠিন কিছু না আমি কিন্তু সহজ করে বলে দিয়েছি তোমরা যদি হচ্ছে গিয়ে তোমাদের হচ্ছে পড়তে গিয়ে কষ্ট হয় তখন তোমরা হচ্ছে ইউটিউব থেকে রেকর্ডটা হ্যাঁ আপলোড ভিডিওটা দেখে দেখে পড়ে নিও আর আমি আছি আমাকে কোশ্চেন করতে পারবা মেসেঞ্জারে নক দিও তো দেখো পাঠ সাত সূরাতুল জিলজাল সূরা 
আল সিলসাল সুরা আল সিলসাল কোরআনে নিরানব্বইতম সুরা এ সুরায় কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এ নশ্বর পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে সেই দিন হচ্ছে কেয়ামতের দিন হ্যাঁ যে কোনো মুহূর্তে কেয়ামত সংগঠিত হতে পারে কারণ কেয়ামতে নির্ধারিত সময় সীমা আল্লাহ তালা বলে দেননি বরং হচ্ছে আল্লাহ রাসুলের মাধ্যমে হচ্ছে কেয়ামতের আলামত বলে দিয়েছেন যেটা হচ্ছে আমরা এখন প্রকাশে সেটা দেখতে পাচ্ছি অনেককে যেরকম হচ্ছে অনেক উঁচু উঁচু দালান কোঠা হবে গান বাজনা বেবিচার পাপাচার সব ছড়িয়ে যাবে এই সমস্ত সবই ছড়িয়ে গেছে এবং হচ্ছে মূর্খরা আমাদের নেতা হবে তাও হচ্ছে অনেক অনেক হচ্ছে গিয়ে আলামত হচ্ছে প্রকাশ পেয়ে গেছে কখন কি হয় সেটা আমরা হচ্ছে বলতে পারি না তো হচ্ছে সুরা সিলজালে কেয়ামতের অবস্থায় বর্ণনা করা হয়েছে সুরা সিলজালের প্রথম আয়তে উল্লেখিত সিলজাল শব্দ থেকে সুরার নাম রাখা হয়েছে সুরা সিলজাল এ সুরা মাদিনা নগরীতে অবতীর্ণ হয় বলে এই সুরাকে মাদানি সুরা বলা হয় এ সুরার আয়ের সংখ্যা কয়টি আটটি তো এ সুরা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ দেখো এখানে দেওয়া আছে এক ব্যক্তি হচ্ছে অধি অতি অল্প পরিমাণ খাদ্য দান করে একজন ফকিরকে অতপর সে বলে যে এ সামান্য দানে কি সব হবে অপর এক ব্যক্তি ছোটো ছোটো গুণা করতো এগুলো থেকে বিরত থাকতো না বরং সে এগুলোকে অবহেলা করত এগুলো কোনো গুরুত্ব দিত না এগুলো থেকে বিরত থাকতো না গুরুত্ব দিত না তো হচ্ছে তাদের এই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তালা এই সুরা নাজিল করেন আর সকলকে দানি জানিয়ে দেন যে পূর্ণ বা পাপ সেটা অতি সামান্যই হোক না কেন কেমতের দিন তার জন্য কি করতে হবে জবাবদিহি করতে হবে সেটা সরিষার দানা পরিমাণ হলেও কি করতে হবে জবাবদিহি করতে হবে এবং তার জন্য শাস্তি পুরস্কার উভয়টাই ভোগ করতে হবে যে যেটা করবে তো এখানে শুরুতে সাবধার্থ প্রত্যেকটা সুরা শুরুতে আগে সাবধার্থ দেওয়া হয়েছে যাতে করে তোমরা আয়াতের অর্থগুলো একটু সহজ করে নিতে পারো তো দেখো কি দেওয়া আছে দেখি ইদা অর্থ যখন ইদা যখন জুল জিলাতি কম্পিত হবে কম্পন তো চিহ্ন তাই না জন করে ঘুমাতে গেছে নওশিন নাবাল যারা যারা নতুন স্টুডেন্ট নাকি আছো বলো তো পড়া কোথায় কি পড়তেছি কথা বলো নাকি নৌসিন আমার যারা কে তাকে বলতে বললাম আচ্ছা সে হচ্ছে কি সম্ভবত নেটে প্রবলেম কথা বোঝা যাচ্ছে না আর কিছু আসতেছে না রোকাইয়া তাবাসুম জাহিন জি মিস আপনি কেমন আছেন চুপচাপ থাকেন কথা বলেন জি মিস ভালো আছি পড়া বুঝেন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পড়া বুঝে জি বুঝছি মিস আচ্ছা পড়া কোথায় পড়তেছিলাম বলেন তো জমিন পৃথিবী মাটি আল আর্থ আচ্ছা ঠিক আছে মাশাআল্লাহ তো দেখো ও আখ রাজাতি বের করে দিবে ও আখ রাজাত অর্থ কি বের করে দেবে আসকালা বোঝা সমূহ ভর সমূহ আসকাল অর্থ বোঝা সমূহ ভর সমূহ বোঝা বুঝছো বোঝা কি হ্যাঁ আচ্ছা কলা সে বলবে কলা সে বলবে এখানে শুধু বলবে দেওয়া আচ্ছা কলা বলবে ইয়াওমা ইদিন সেদিন কোন দিন বলবে কলা ইয়াওমা ইদিন সেদিন বলবে তো হাত দিসু বর্ণনা করবে কথা বলবে তো হাত দিসু তো হাত দিসু বর্ণনা করবে কথা বলবে আখবারা সংবাদ সমূহ খবর সমূহ এখানে খবর হবে আখবারা সংবাদ সমূহ খবর সমূহ ইয়াস দুরু বের হবে প্রকাশিত হবে ইয়াস দুরু বের হবে প্রকাশিত হবে আসতাতা বের হবে প্রকাশিত হবে আসতাতা ভিন্ন ভিন্নভাবে পৃথক পৃথকভাবে আসতাতা ভিন্ন ভিন্নভাবে পৃথক পৃথকভাবে আস্তাতা অর্থ ভিন্ন ভিন্নভাবে পৃথক পৃথকভাবে আমালুন আমল সমূহ আমালুন অর্থ কি আমল সমূহ মিসকাল পরিমাণ মিসকাল অর্থ কি পরিমাণ মিসকাল অর্থ পরিমাণ মিসকাল অর্থ পরিমাণ যার রতন বিন্দু অনু ক্ষুদ্রতম অংশ 
রার রাদন বিন্দুন অনু ক্ষুদ্রতম অংশ অনেকেই হচ্ছে দেখবা তোমাদের আব্বা মনে দাদা রা যারা কথাটা বলে যারা হচ্ছে অনেক আগে হচ্ছে বিশেষ করে দাদা দাদু নানা নানাদের মধ্যে এরকম কথাটা শোনা যায় যার অর্থ বিন্দু অনু ক্ষুদ্রতম অংশ ক্ষয়ের অর্থ উত্তম ভালো এই শব্দটা পূর্বের হচ্ছে সুরাতেও গিয়েছে ক্ষয়ের বিপরীত হচ্ছে সারণ মন্দ খারাপ নিকৃষ্ট সারণ মন্দ খারাপ নিকৃষ্ট এরাহু সেটা দেখবে হেরা অর্থ দেখবে হু অর্থ তা এরা হু অর্থ সেটা দেখবে আচ্ছা এতক্ষণ যতটুকু পড়ালাম এর মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো তোমরা কেন হচ্ছে চুপ করে থাকো বুবার মতো চুপ করে বসে থাকে মনে হয় সব জানে আজকে তেইশ জন আরেকজন কোথায় গেল বাকিরা কোথায় অন্যান্য ক্লাসে কি এত অল্প থাকে হ্যাঁ এরা এমন কেন রে তোমরা হচ্ছে তোমাদের শুরুতে পার্টিসিপের সংখ্যা তো খুব বেশি ছিল আমার খুব ভালো লাগতো যে এটার বাচ্চাগুলো খুব ভালো এরা হচ্ছে সবাই প্রায়ই হচ্ছে চেষ্টা করে ক্লাসে আসার জন্য এখন এদের কি হলো স্কুল না করলে কি তোমরা এমনই করবা যাই হোক তোমরা হচ্ছে যারা আজকে ক্লাসে উপস্থিত আছো তোমরা আমার ক্লাসে কেন প্রতিটা ক্লাসে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবে পড়া শিখো আর না শিখো ক্লাসে শুধু একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াটা শুনবে এটা হচ্ছে বিষয় শিখলে হচ্ছে সেটা তোমার লাভ হবে আমার লাভ হবে না শিখলে তোমার হচ্ছে কাজে আসবে তুমি ভবিষ্যতে একটা বিষয় জানতে পারবে হ্যাঁ সেটা থেকে আরেকটা বের করতে পারবে আমাদের হচ্ছে কোনো হচ্ছে তোমরা না শিখলেও আমাদের কিছু না শিখলেও কিছু না এটা খেয়াল করে দেখবা তোমরা তোমাদের কাজ তোমরা যদি না করো এটা আমরা হাজার পিঠে মায়েরাও করতে মায়েরাও করাতে পারবো না হ্যাঁ আমাদের কষ্ট লাগে তোমরা যখন পড়াশোনা না করো আমাদের খুব কষ্ট লাগে কারণ আমরা পড়াচ্ছি কষ্ট করার তোমরা যদি না পড়ো কারণ আমাদের সময়টা তো এরকম ছিলাম না আমরা আমাদের সময় হচ্ছে প্রতিযোগিতা করে পড়তাম যদিও বা এরকম অনলাইনটা নয় কিছুই লাগে নাই আল্লাহ তালা এই ধরনের বিপদ দেন নাই তো হচ্ছে ক্লাস এরকম বন্ধ থাকে নাই এরকম যেরকম দেখছি আমার জীবনে এই প্রথম এই ধরনের মহামারীতে হচ্ছে গিয়ে দেখলাম আল্লাহ তালা ফেললেন আল্লাহ তালা মুক্তি দিলে হচ্ছে খুব দ্রুতই দিতে পারেন আল্লাহ তালা পরীক্ষা নিচ্ছেন তো হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে যে না যেটাই হোক যতই হচ্ছে খারাপ পরিস্থিতি আসুক না কেন তোমার রুটিন অনুযায়ী তোমাকে চলতে হবে তুমি যদি রুটিন মাফিক না চলো তোমার সব এলোমেলো হয়ে যাবে আশা করি তোমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকবা আজকে যে চব্বিশ জন আসো ক্লাসে তারা পরবর্তী ক্লাসেও থাকবা পরবর্তী চব্বিশ না দ্বিগুণ হয়ে আটচল্লিশ জন হবা এবং হচ্ছে তোমরা একজন একজনকে বলবা যেন ক্লাসে উপস্থিত থাকে এরকম যদি হয়তো উপস্থিত থাকলে হচ্ছে এবার অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কস দেওয়া হবে দাঁড়াও স্যারকে বলতে হবে কারণ এমনও ক্লাস যাচ্ছে যে ম্যাডামদের হচ্ছে খালি ক্লাসে হচ্ছে কেউ নাই এরকম একজনও স্টুডেন্ট নাই এরকম অবস্থায় ক্লাস নিতে হচ্ছে আবার হচ্ছে এটা আপলোড করে দেওয়া হচ্ছে সেটা জানানো হচ্ছে হবে তোমাদের পানিশমেন্টের ব্যবস্থা অবশ্যই হবে আচ্ছা দেখো আজকে সুরা জিলজাল তেলাউত করি অর্থপরি দেখো বিসমিল্লাহ রহমান রহিম অর্থ পরম করুণা মহসিন দালহালার নামে শুরু করছি ইদা জুলাতিল আর দুজিল জালাহা যখন পৃথিবীর আপন কম্পনে প্রবলভাবে কি হবে প্রকম্পিত হবে ইদা জুল জিলাতিল আর যখন হচ্ছে পৃথিবী কম্পিত হবে জিল জালাহা তার প্রকম্পনে 
ও আখ রাজাতিল আরদু এবং জমিন কি করে দিবে ভের করে দিবে আসকাল আহা তার বোঝা সমূহ তার অভ্যন্তরে যত বোঝা আছে ভার আছে সব বের করে দিবে অর্থাৎ জমিনের নিচে যত যা কিছু সম্পদ থেকে মানুষের মৃতদেহ শুরু থেকে শুরু করে যা থাকবে জমিন সব বের করে দেবে অকাল আল ইনসান ও মালাহা তখন মানুষ বলতে থাকবে অকাল আল ইনসান ও মানুষ বলতে থাকবে মালাহা এই পৃথিবীর কি হলো এওমা ইজিং তো হাত দিস আখবার আহা এওমা ইজিং সেদিন তো হাত দিস সে বর্ণনা করবে আখবার আহা তার বিস্তারিত সংবাদ বিস্তারিত খবর সে কি করবে বর্ণনা করবে সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত কি করবে বর্ণনা করবে পি আন্না রব্বা কাও হালাহা কেননা তার প্রতিপালক আপনার প্রতিপালক কি করছেন তাকে আদেশ করবেন পি আন্না রব্বা কা কেননা আপনার প্রতিপালক আও হালাহা তাকে কি করবেন আদেশ করবেন সেরকম করার জন্য বলার জন্য ইয়ামা ইদি ইয়াস দুরুন না সু আসতাতা সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে হ্যাঁ লিওরাও আম আল আহম যাতে তাদেরকে তাদের আমল সমূহ কি করা যায় দেখানো যায় হ্যাঁ যে যেরকম আমল করছে তার প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে কি হবে ভের হবে ফামাইয়া আমাল মিসকাল আদার রতিন খাইলাইয়ারা যে ব্যক্তি সামান্য অনুপরিমাণ একটা সরিষার দানা পরিমাণে কি করবে ভালো কাজ করবে সেটা দেখবে আমাইয়া আমাল মিসকাল আদার রতিন খাই সার রাইয়ারা আর যে ব্যক্তি হচ্ছে সামান্য দানা পরিমাণে হচ্ছে খারাপ কাজ করবে সেটা দেখবে তো হচ্ছে সুরার আয়তার তো বুঝছো बुझेनी सिमरान নাই বাচ্চাগুলো এরকম করলে হবে তো দেখো যদি না বুঝে থাকো আগামী ক্লাসে আবার কোশ্চেন করবা তো এই সুরাই হচ্ছে ব্যাখ্যাটা দেখি এই সুরাই কেমত বা মহাপ্রলয়ের বর্ণনা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে মহান আল্লাহ তালা এক সময় গোটা দুনিয়া ধ্বংস করে দিবেন তিনি হজরত ইসরাফিল আলি সাল্লামকে সিঙ্গাই ফুৎকার দেওয়ার আদেশ দিবেন হজরত ইসরাফিল আলি সাল্লাম তখন সিঙ্গাই ফুক দিবেন তার সিঙ্গার ফু শব্দে সারা পৃথিবীর সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙে যাবে পৃথিবী চরমভাবে কাঁপতে থাকবে পৃথিবীর দালান কোঠা পাহাড় পর্বত হ্যাঁ পাহাড় পর্বত গাছপালা সব কিছুই সেদিন ধ্বংস হবে আসমান ভেঙে যাবে ভূপৃষ্ঠ তার ভেতরের সব কিছু বের করে দেবে কবর সমূহ থেকে মানুষ বের হয়ে আসবে হ্যাঁ এই যে হচ্ছে পাহাড় পর্বত এই দালান কোঠা এগুলো সব হচ্ছে তুলোর মতো উঠতে থাকবে এরকম হচ্ছে গুড় গুড় হয়ে তারপর দেখো এসব কিছু দেখে মানুষ খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে এরপর সকল মানুষকে কী করা হবে হাসরের ময়দানে একত্রিত করা হবে সেখানে তাদের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কাজকর্ম সেদিন হিসাবে বাইরে থাকবে না বরং ছোট পাপ করলেও তার শাস্তি পেতে হবে অন্যদিকে অনুপরিমাণ পূর্ণ করলেও সেদিন মানুষ তার আমল নামায় দেখতে পাবে হ্যাঁ পরিমাণ পণ্যের প্রতিদান এবং হচ্ছে এই পরিমাণ মানে যতটুকু পরিমাণ হচ্ছে সে পণ্য করবে একদম সামান্য যারা পরিমাণ একদম হচ্ছে সরিষা দানা পরিমাণ সে পণ্যেরও প্রতিদান তাকে দেওয়া হবে তো এই সুরা থেকে কি শিক্ষা পাই আমরা এই সুরা থেকে আমরা হচ্ছে হ্যাঁ লুথু নাহার বর্ষা আমি হচ্ছে বুঝতে পারছি যে তোমার হচ্ছে নেটের প্রবলেম
আচ্ছা দেখো পড়াশোনা আর কিছু করতে হবে না দেখো এই সূরা শিক্ষা হচ্ছে কেমতে পৃথিবীর অবস্থা হবে ভয়াবহ সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে মেয়ে মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে আসরের ময়দানে মানুষ নিজ নিজ আমলনামা দেখতে পাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ বা পূর্ণ কোনো কিছুই এই আমলনামায় কিন্তু করবে না বা পড়বে না এমনও হবে হচ্ছে আল্লাহ তালা অনেককে লুকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করবেন তুমি এটা করেছো ওটা করেছো সব কিছু কেমতে দিন হচ্ছে প্রত্যেকে যে যেমন আমল করবে সেমন কারণ হচ্ছে আমলনামা সবার সামনে প্রকাশিত হবে কারো হচ্ছে প্রকাশিত হবে না তো হচ্ছে এই হচ্ছে সুরা জিলজাল তোমাদের হচ্ছে এখানে আমি হচ্ছে আরও একটা সুরা দিব নাকি তোমরা এতটুকুই পড়বে কথা বলো এই দুইটা সুরা হচ্ছে তোমরা পড়বে আচ্ছা এই দুইটা সুরা আগামী ক্লাসে আমি পড়া নিব হ্যাঁ তা এখন আমি তোমাদের সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে হচ্ছে আমি হচ্ছে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপের মাধ্যমে হচ্ছে যেহেতু স্কুল খুলে কি খুলে না খুললো কার নাই খুলুক এটা কোনো ব্যাপার না হচ্ছে আমি হচ্ছে কোরআন শরীফ পড়াবো ক্লাস সেভেনের কিছু বাচ্চারা পড়বে তোমরা যদি পড়তে চাও তাহলে হচ্ছে আমি আমার সাথে হচ্ছে ম্যাসেঞ্জারে যোগাযোগ করো আর তোমাদেরকে অ্যাড করে নিয়ে পড়াবো বাকি তোমাদের ইচ্ছা আমার পক্ষে এক একজনের বাসাতে এক এক জায়গায় যদি আমি পড়া চালু করে দিই স্টার্ট করে দিই তাহলে আমরা অনলাইনেই হতে কষ্ট করে এবার হচ্ছে পড়াটা শেষ করব যদি তোমরা হচ্ছে তোমাদের গার্ডিয়ান অনুমতি দেয় কারণ এখানে আমার কোনো জোর নেই অনেকে পড়তে চাচ্ছে ক্লাস সেভেনের এই জন্য হচ্ছে আর আমি বলেছি আগ্রহ কর কারণ একটা বাচ্চারও পড়া শুদ্ধ না তো আমি ভাবলাম যে এতদিন পরে আমার মাথায় আসলো যে এই কাজটা করি দেখি বাচ্চাদেরকে পড়ানো যায় কি না এখন তোমাদের উপর নির্ভর করে বাকিটুকু আমার কথা বুঝতে পারছো বাচ্চারা পড়ে এসে এসে হ্যাঁ পড়াবো কোন সমস্যা নেই আমার পড়াতে কোনো প্রবলেম নাই আমার সুযোগ হলে আমি অবশ্যই পড়াবো হ্যাঁ তবে হচ্ছে লকডাউন শেষ হোক আর না হোক যেটাই হোক বহু দেরি আছে তোমার লকডাউন শেষ হইতে আর স্কুল খুলতে হ্যাঁ আর হচ্ছে যারা পড়বা যোগাযোগ করো যেহেতু হচ্ছে জুন শুরু হয়ে গেছে মাস শুরু হয়ে গেছে আমি হচ্ছে খুব দ্রুতই আগামী সপ্তাহের মধ্যেই হচ্ছে পড়া শুরু করব আরে ধর্ম না কোরআন শরীফ পড়াবো বুঝতে পারছো কোন কি পড়াবো তোমাদের পড়া শুদ্ধ না সেই জন্য হ্যাঁ একদম হচ্ছে আমাকে কায়দা কেন দিচ্ছেন আমি কায়দা থেকে পড়াবো সেটাই পড়তে হবে তাহলে পড়া শুদ্ধ হবে আমার হচ্ছে এক একজন এক এক জায়গা থেকে পড়ো যার হচ্ছে শুদ্ধ যেরকম হচ্ছে দেখা যাবে দুই একজন হচ্ছে কোরআন শরীফ খুব শুদ্ধ পারে যেমন হচ্ছে সেভেনের একটা বাচ্চা হচ্ছে কোরআন শরীফ ভালো পড়তে পারে হ্যাঁ সেও পড়তে চাচ্ছে সেটা সে তার বিষয়টা ভিন্ন থাকবে কিন্তু অধিকাংশ বাচ্চারাই হচ্ছে পারে না কিছুই তাদের পড়া শুদ্ধ না এই জন্য একদম কায়দা থেকে হচ্ছে নিয়ম কানুন সহ শিখিয়ে তারপর ডিরেক্ট আমরা কোরআন শরীফে চলে যাব আম পাড়া থেকে পড়া শুরু করবো ত্রিশ নাম্বার পাড়া থেকে এভাবে পড়া শুরু করব। আমি জানি কিছু পারে না তারপরে শুনবো শান্তনামূলক শুনতে হবে কারণ সবাই বলবে মিস আমি হচ্ছে খতম দিয়ে ফেলছি আমি পড়তে পারবো না হচ্ছে কায়দা পড়বো না এখানে লজ্জার কোনো বিষয়ই না পড়া হচ্ছে আমার কাজ হচ্ছে আমি শুদ্ধ করে পড়াবো সেই জন্য পড়াতে নিচ্ছি তোমাদেরকে আমি নিজের আগ্রহে আর বলতেছি সেই কারণে কায়দা থেকেই পড়তে হবে সবার নিয়ম একটাই থাকবে দেখা যাবে খুব বেশি দিন লাগবে না খুব তাড়াতাড়ি কোরআন শরীফ নিয়ে নিব তখন আমরা কোরআন শরীফ পড়তে পারবো আর দেখা যায় যদি এক সাথে হচ্ছে না দুইটা গ্রুপ করা লাগে দুইটা গ্রুপই করে পড়াবো ঠিক আছে তো তোমাদের দুইটা সুরা পড়া দিয়েছি তোমরা হচ্ছে পড়াগুলো পড়বে হচ্ছে এখান থেকে শুধু এটা হচ্ছে এই পড়াগুলো পড়লে যে হচ্ছে শুধু ক্লাসের পড়া হবে তা কিন্তু না এই গরম শরীফ পড়া খুব সব রয়েছে তোমরা তো জানোই একটা হরা পড়লে দশটা নেকি রমজানে এই অধ্যায়টা থাকলে ভালো হতো রমজানে এটা ছিল না খেলো ছিল না যেটা পড়াই 
তো হচ্ছে সবাই ভালো থেকো হুম সুস্থ থেকো দোয়া করো আল্লাহ সবাইকে সুস্থ রাখো এতক্ষণ পরে তুমি কোথ থেকে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম